fashion, gasification of coal synthesis fuels, alternative and renewable energy sources of energy and solar energy. Energy conversion at Bishaita Niashi, thermodynamics and energy conversion are the concerned with the changes in the system and its interaction with the surroundings. Amra Ranavanakaja energy conversion Kuritiki, Amande Bati Jalano Bab Jarano, it the Anik Bishaya say. The Bishaya, I mean Shokti Hulu Kaskora Shamoto, Kazulu Bolle Shoron. Or that culture one effects. Tap got to begin a potum shutrulo, Amadanija Shokti Nitota Shutro. Ekane, Potum Shutro Tano de, there are many on a thorn Shokti assay. A Shokti Guloke, Amra Potanzo, Divaka Vakori, kinetic energy and jetta energy of moving objects, and the potential energy based at the Shokti, energy of the store, stored jetta Shokti, stored of assay. Eglike, the Vagavakara hypothamoto, Tari, the Vagavakara, we window rupee energy by Amra. Jamon thermal energy, radiant energy, Bikiron Shokti, Alok Shokti, Rashani Shokti, Jamon food, fuel, battery, coal, oil, Tarporetomer, CNG, LNG, Hop, we window of energy store of Osaka, chemical energy, it actually potential energy shampoo. Uh, chemical energy to potential energy the biomass energy to potential energy nuclear energy potential energy electrical energy to do it high potential high boom goti go to your high kinetic energy high motion energy go to go to mechanical energy do you do come high sound energy that elastic energy gravitational energy magnetic energy mass energy internal energy that got to be can allocate our bulk energy pv money PV voltage, chop and uh, ion, uh, enthalpy energy, that for unavailable energy, the term that need to be known, chaos energy or bala hai, but this disorder energy or bala hai, that is S, even T, D, F, Kash, Kara, Gun, Gun, Na, Kare, S, L, Entropy, T, H, L, P, Absolute Temperature, that gives free energy. It is G by F, D, F, Kash, Kara, hai, our, our G, D, F, Kash, Kari, physics, F, D, F, Kash, Kare. Helmholtz free energy, I'm a chemistry, the A, the Prokashkori, physics, Mazamati, A, the Prokashkori. Tapore work uh, energy, acta work actor Shukti, work about the Rakum, reversible work and irreversible work. Tapore heat energy, heat about as a adiabatic heat as a Bodotapio Prokia, Tapore Amadir surface energy, Tapore elastic energy, Ergom energy, Bohudhorne energy as a. Uh, the energy potential energy, kiki energy potential energy, chemical energy potential, nuclear energy, mechanical energy, gravitational energy, kinetic energy, radiant energy, thermal energy, motion energy, sound energy, and electrical energy. Technically, our the potential put the energy camera potential energy among kinetic energy the Bakurini, our the projection. The Podato Kisushukti Haran Kore, Jamun Bhor, nuclear Shukti, electric Shukti, Borok intact energy. Anubik show Anubik Bondhon, Compon Shukti, Anubik Ayrton, Aborton Shukti, Connor Goti Shukti, Jumbuk Shukti, Obhuntrin Shukti, and Talpi Mukta Shukti. Podata take a podatriva system, take a porivish Shukti, Adam Podan, and Jonoki Surup, Taka, Jamon Bikiron, Tap, Kaz, Eglio Shukti, Adan Podanir, a rup, Tale Egli Matum Shukti, Adan Podan High. A talk into Shukti, into Eta Rup, Eta Adan Podan Rup. The potential shakti do poriborton is an energy conversion nectar madhum darkar hai, amrajani, a madhum tab. Jump prokiti the patakos, retina can in portaita the prakitic madhum. Actor shakti character shakti the rupon turkare. Avakitri madhum as a manova biscuit or chula, chuli, harness, engine, dynamo, generator, battery, chaka, fly hull. তারপরে হিটার ইস্ত্রি বাল্ব মোম হ্যারিকেন ইত্যাদি বিভিন্ন রকম বস্তু আছে যেগুলো আমাদের এনার্জি কনভারশন বিভাগে আছে আবার ক্ষুদ্র মধ্যম ছোট মধ্যম বৃহৎ বড় বৃহৎ ইত্যাদি হতে পারে এনার্জি যেমন তোমার নিউক্লিয়ার চুল্লি এটা বৃহৎ এনার্জি কনভারশন সিস্টেম তাহলে আমরা সিস্টেম সারাউন্ডিং এন্ড ইউনিভার্স সম্বন্ধে একটু জানি যেখানে যে যে অংশটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটা হলো সিস্টেম 
সিস্টেম কে ঘিরে যে যেটা থাকে সেটা হলো পরিবেশ এবং সিস্টেম এবং পরিবেশের মাঝখানে একটা बाउंड्री থাকে এবং সিস্টেম এবং পরিবেশের মাঝে কাজ এবং তাপ হিসাবে শক্তি আদান প্রদান হতে পারে আর এই সিস্টেম এবং পরিবেশ মিলে তৈরি হয় হলো ইউনিভার্স তাহলে এই একটা পিস্টন আমাদের সিস্টেম হিসেবে কাজ করতে পারে পিস্টন ভিতরে গ্যাসের সম্প্রসারণ সংকোচন দিয়ে আমরা কাজ করে থাকি আবার তাপ দিতে পারি তাপের মাধ্যমে সম্প্রসারণ সংকোচন হতে পারে তাতেও কাজ হয় তাহলে এটা একটা আমাদের তাপ গতিবিজ্ঞানের সিস্টেম আর কি তাপ গতিবিজ্ঞানের প্রথম সূত্র তো বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করে থাকি আমরা শক্তি সৃষ্টি বা বিনাশ করা যায় না একে এক রূপ থেকে আরেক রূপে ট্রান্সফার করা যায় এবং মোট শক্তি পরিমাণ স্থির কোন শক্তিকে এক অবস্থা এই এই হলো শক্তির নীতিত্ব সূত্র আর এনট্রপি এনট্রপি আলোকের সেকেন্ড দ্বিতীয় সূত্র প্রকাশ করা হয় যে বিশ্বের এনট্রপি বা স্থির থাকে বা বাড়ছে কখনো কমবে না যে কোনো কাজের জন্য এনট্রপি বা যে কোনো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এনট্রপি বাড়বে অথবা একই থাকবে কমবে না হ্যাঁ এই কি এনার্জি কনভার্সন বিভিন্ন রকম এনার্জি কনভার্সন অর্থাৎ কেমিক্যাল এনার্জি ফুড এনার্জি থেকে আমরা সাইকেল চালাতে পারি আমাদের ব্যাটারি দিয়ে আমরা লাইট জ্বালাতে পারি আমাদের ইলেকট্রিক দিয়ে আমরা লাইট জ্বালাতে পারি কেমিক্যাল এনার্জি দিয়ে গাড়ি চালাতে পারি সূর্য আলো দিয়ে গাছ সালো সংশ্লেষণ হচ্ছে গাছের বৃদ্ধি হচ্ছে হ্যাঁ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দিয়ে আমরা হিটার হিট তৈরি করতে পারি তাহলে এই এনার্জি কনভার্সন সহজ এবং ডিফিকাল্ট দুই রকম পদ্ধতি আছে হ্যাঁ সহজ আমরা যে পাল চালানো নৌকা দিয়ে আমরা বাতাস কাজে লাগিয়ে এনার্জি কনভার্সন করে নৌকা চালাইতে পারি হ্যাঁ তারপরে ফটো ভোল্টাইক ফটো ভোল্টাইক সেল দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারি আলো থেকে হ্যাঁ আবার সেটাকে আমরা থার্মাল এনার্জিতে ট্রান্সফার করে নিতে পারি তাপ তো এইভাবে এনার্জি কনভার্সনের জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম বিষয় যেমন কেমিক্যাল এনার্জি ফার্নেস দিয়ে আমরা ট্রান্সফার করতে পারি চুলা দিয়ে রাসায়নিক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি হ্যাঁ হিট এক্সচেঞ্জার দিয়ে তাপ শক্তিকে আরেকটা শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি মেকানিক্যাল এনার্জিকে আমরা রেফ্রিজারেটরে হিটে ট্রান্সফার করতে পারি নিউক্লিয়ার এনার্জিকে ফিউশনের রিয়েক্টরে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে আমরা কেমিক্যাল এনার্জিকে ট্রান্সফার করতে পারি ফুয়েল সেল দিয়ে কেমিক্যাল এনার্জি ট্রান্সফার করতে পারি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে এরকম কোন এনার্জি কিসের ট্রান্সফার কার মাধ্যমে হচ্ছে এটা আমাদের একটু জানতে মাধ্যমটাও জানতে হবে যন্ত্রটাও জানতে হবে কোন রূপ থেকে কোন রূপে যাচ্ছে সেটাও জানতে হবে এবং প্রত্যেকটা রূপের পরিবর্তনের জন্য আমাদের একটা যন্ত্র আছে এটা একটু মাথায় রাখবে সবাই এবং আমরা এই সোলার এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পাইতে পাওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে আমরা সরাসরি কেমিক্যাল এনার্জি দিয়ে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি করতে পারি হিট দিয়ে হিট করতে পারি হিট থেকে মেকানিক্যাল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি উইন্ড ব্যবহার করে আমরা সরাসরি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বা হাইড্রো ব্যবহার করে ইলেকট্রিক অর্থাৎ সোলার সিল দিয়ে সরাসরি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা আমাদের খুব কাজের এনার্জি এই জন্য আমরা সবসময় এটাকে চিন্তা করব তো এইভাবে এনার্জি ইনপুট এনার্জি কনভার্সন ডিভাইস অ্যান্ড আউটপুট এই কনভার্সন করতে যে আমাদের কিছু বিষয় আমাদের লক্ষ্য করতে হয় হ্যাঁ এনার্জি কনভার্সন ইনপুট এনার্জি আউটপুট এনার্জি প্রসেস এর মাঝখানে কিছু লস হয় এবং আমরা কিছু কাজ করি তাপ ইঞ্জিনে কি হয় যে যান্ত্রিক কৌশলের চাকরিক উপায়ে কাজ করে এবং ধারাবাহিকভাবে তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে করে তাকে তাপ ইঞ্জিন বলে তাপ ইঞ্জিন একটি শক্তি রূপান্তরকারী কৌশল তাপ ইঞ্জিন উচ্চ তাপমাত্রা উচ্চ থেকে তাপ শোষণ করে একটি নিম্ন তাপমাত্রা শোষককে তাপ মুক্ত করে এবং চক্রাকারে কাজ সম্পাদন করে এটি কাজ একটি নিট কাজ প্রদান করে তাপ ইঞ্জিনের শ্রেণী বিভাগ তাপ ইঞ্জিন দুই রকম হয় বহিঞ্জ বহিদহ ইঞ্জিন এবং অন্তর্দহ ইঞ্জিন হ্যাঁ আবার ফোর স্ট্রোক টু স্ট্রোক ইঞ্জিনও আছে ওইটা আলাদা তাপ ইঞ্জিনের দক্ষতা আমরা বলি যে যে পরিমাণ যে পরিমাণ তাপ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যে পরিমাণ তাপ দেয়া হচ্ছে এই দুটা অনুপাত হচ্ছে তাপ ইঞ্জিনের দক্ষতা এবং এই দক্ষতাকে পরবর্তীতে এই তাপমাত্রা পার্থক্য দিয়ে বের করা হয়েছে এই সমীকরণটা আমরা তৈরি করব তাপ ইঞ্জিনের কাজের কৌশল আমরা দেখি তাপ ইঞ্জিন কি কিভাবে কাজ করে উচ্চ থেকে উচ্চ তাপমাত্রা থেকে তাপ শোষণ করে নিম্ন তাপমাত্রায় ছেড়ে দেয় এইটাই হলো তাপ ইঞ্জিনের মূল কাজ তাহলে কি করে তাপ শক্তিকে কাজে রূপান্তর করার জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা তাপ ইঞ্জিন এই উচ্চ তাপমাত্রা যে উৎস থেকে ইঞ্জিন তাপ গ্রহণ করে তাকে বলা হয় উৎস আর যেখান থেকে ছেড়ে দেয় তাকে বলা হয় সিঙ্ক বা শোষক এবং তাপ ইঞ্জিন কার্য করার জন্য ইঞ্জিনের যে পদার্থ তাকে বলা হয় কার্যকরী পদার্থ 
এবং কার্যকরী পদ্ধতি উচ্চ তাপমাত্রার আধার থেকে তাপ শোষণ করে এবং পরবর্তী ইঞ্জিনে সেই তাপের কত যতটা সম্ভব কাজের উপর পরিণত করবে এবং অবশিষ্ট তাপটুকু নিম্ন তাপমাত্রায় পরিত্যাগ করবে পুনরায় ইঞ্জিন উচ্চ দক্ষতায় উচ্চ উষ্ণতায় চলে আসবে এবং আবার তাপ চক্রাকারে কাজ শুরু করবে এই হলো তাপ ইঞ্জিনের আমরা এই জন্য কারণ ইঞ্জিন একটা আদর্শ তাপ ইঞ্জিন ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার কার্নোট সাদি কার্নোট এটা প্রথম তৈরি করছেন তত্ত্বীয়ভাবে একতালীয় যন্ত্র একই তাপমাত্রা উৎসাহ শোষকের মধ্যে উভমুখী হয়ে কাজ করলে দক্ষতা একই হবে এটা তার মূল উপপাদ্য যন্ত্র যদি উভমুখী হয়ে কাজ করে তবে তার দক্ষতা পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না এটা তার অনুসিদ্ধান্ত তা আমরা এখন দেখব যে কার্নোট ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে সিলিন্ডারটি উত্তম অন্তরক দ্বারা মুড়িয়ে দেওয়া থাকে টি টু এবং টি ওয়ান তাপমাত্রায় দুটি বৃহৎ তাপমাত্রা থাকে তাপমাত্রার দুটি মধ্যে যন্ত্রটি ভূমিকা কাজ করে প্রতি চক্র শেষে পরীক্ষণীয় সিস্টেমটি মূল অবস্থায় ফিরে আসে যেহেতু যন্ত্রের মধ্যে সিস্টেমটি একটি চক্র শেষ করে মূল অবস্থায় ফিরে আসে কাজে এই প্রতি চক্রের জন্য শক্তির পরিবর্তন শূন্য হয় অর্থাৎ ইন্টারনাল এনার্জির পরিবর্তন শূন্য হবে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি যে চক্র কর্তৃক যে শোষিত তাপ চক্রগুলি সম্পাদিত কাজের সমান হ্যাঁ এটা মাইনাস চিহ্ন মানে সম্পাদিত কাজ চক্র থেকে যখন সিস্টেম থেকে কোনো কিছু বের হয় সেটা মাইনাস আর সিস্টেমে যখন কোনো কিছু যোগ হয় সেটা প্লাস তাহলে চক্রের সিস্টেম দ্বারা শোষিত তাপ চক্র দ্বারা সম্পাদিত কাজের সমান মাইনাস মানে সম্পাদিত চক্র দ্বারা সম্পাদিত চক্রটি চারটা ধাপে হয় একটা সমতাপীয় সম্প্রসারণ একটা বদ্ধতাপীয় সম্প্রসারণ এই সমতাপীয় সংকোচন বদ্ধতাপীয় সংকোচন তা আমরা চা এটা একটু দেখে নিই হ্যাঁ প্রথমে কি হচ্ছে সম্প্রসারণ হচ্ছে তারপরে বদ্ধতাপীয় সম্প্রসারণ হবে তারপরে সমতাপীয় সংকোচন হবে আবার বদ্ধতাপীয় সংকোচন হবে করে এটা পি ওয়ান ভি ভি ওয়ান অবস্থা থেকে পি টু ভি টু তে যাবে পি টু ভি টু থেকে পি থ্রি ভি থ্রি যাবে পি থ্রি ভি টু থেকে পি ফোর ভি ফোরে আসবে পি ফোর ভি ফোর থেকে আবার আগের জায়গায় চলে আসবে এইভাবে চারটা বিন্দুতে তারা কাজটা করে এবং এই ছবিটা পরীক্ষায় তোমাদের অবশ্যই লিখতে হবে প্রথম ধাপে কি হচ্ছে সমতাপীয় সম্প্রসারণ মানে আয়তন বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আয়তন বেড়ে গেলে সম্প্রসারণ হবে ভি ওয়ান আর আয়তন বিশিষ্ট একটি একমল আদর্শ গ্যাসধারী সিলিন্ডার প্রথমে অপেক্ষিত উচ্চতা হ্যাঁ এইভাবে বর্ণনা লিখতে হয় হ্যাঁ লিখে তোমাদের এখানকার শোষিত তাপে বা কাজের পরিমাণ আমরা বের করব দ্বিতীয় তাপ হলো বদ্ধতাপীয় সম্প্রসারণ বদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া তাপ শূন্য হয় তাপ শূন্য হলে তোমাদের কাজ ইন্টারনাল এনার্জি পরিবর্তনের সমান হবে এবং ইন্টারনাল এনার্জিকে আমরা সিভি টি টু মাইনাস টি ওয়ান বা টি ওয়ান মাইনাস পরবর্তী তাপমাত্রা থেকে উচ্চ তাপমাত্রা বিয়োগ আমরা আগের তাপমাত্রা বিয়োগ ফলে এইভাবে দেখানো হয় তৃতীয় ধাপে সম্পদাপীয় সংকোচন সংকোচনে আমরা থ্রি থেকে ফোরে যাচ্ছি থ্রি থেকে ফোরে তাহলে এখানে আয়তন পরিবর্তনটা হিসাব করলে আমরা এই প্রথম ধাপের মতো এখানেও একটা সমীকরণ পাব চতুর্থ ধাপে বদ্ধতাপীয় সংকোচন এটা এটার জন্য আবার এই সমীকরণ পাব তো এই 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 চারটা ধাপে যে কাজ হবে সেই কাজগুলো সমষ্টি হবে মোট কাজ তাই মোট কাজ হলো ডাব্লু ওয়ান ডাব্লু টু ডাব্লু থ্রি ডাব্লু ফোর এবং এই সমীকরণগুলো আমরা এখানে বসাই দিলাম বসাই দিয়ে সমীকরণের এই এই সিভি ডি টি টু মাইনাস টি ওয়ান আর সিভি টি ওয়ান মাইনাস টি টু এই দুটো সমান হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাবে বাকি দুটো থাকবে হ্যাঁ এখানে কাজ সমান এটা পাইলাম এবং যেহেতু দুইটা বদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আছে বদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া দুইটার এই ওই অনুপাতটা সমান হবে হ্যাঁ বদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার জন্য এবং এখান থেকে আমাদের যে আয়তন এই অনুপাতটা সমান হবে তো এই এই আয়তনের মানটা যদি আমরা এই সমীকরণে ভি টু বা এই ভি ওয়ানে বসাই দিই বা ভি ভি ফোর বা ভি থ্রিতে বসাই দিই হ্যাঁ বসাই দিলে এরকম মাইনাস ইন্ডো আসবে মাইনাস ইন্ডো টি টু মাইনাস টি ওয়ান আসবে তাহলে এভাবে আমরা কিউ টু তো আগে প্রথম ধাপের শোষিত তাপের পরিমাণ আর সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ডাব্লু মাইনাস ডাব্লু তাহলে এটাকে অনুপাত করলে আমরা পাচ্ছি হলো দক্ষতা সমান টি টু মাইনাস টি ওয়ান ডিভাইড বাই টি টু অর্থাৎ তাপমাত্রার পার্থক্য দিলেই আমাদের দক্ষতা হয়ে গেল হ্যাঁ এখানে আমাদের আর অন্য কিছু লাগতেছে না তাহলে এখানে একটা মজার বিষয় যে তাপমাত্রার পার্থক্য দিয়ে দক্ষতা পাচ্ছি হুম তা কারণ চক্রের সাহায্যে সর্বোচ্চ কাজের দক্ষতা সমীকরণ পাওয়া যায় এবং হিসাব পাওয়া যায় দক্ষতা কেবল তাপমাত্রা দুটি তাপ পার্থক্যের উপর নির্ভর করে এবং অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল না এখানে কোনো এন নাই মানে মূল সংখ্যা নাই মূল সংখ্যা না থাকলে পদার্থের বৈশিষ্ট্য নাই এন এর মধ্যে ডাব্লু বাই এম আছে 
মানে এই হলো আনুবিকতন আনুবিকতন হলো পদত্ব বৈশিষ্ট্য তাহলে কিছুই নাই জাস্ট দক্ষতা সমান হলো তাপমাত্রা দুইটা পার্থক্য আর উচ্চ তাপমাত্রার এই হলো অনুপাতটা তা কারণ চক্রের দক্ষতা সমীকরণ তো উচ্চ তাপমাত্রা তাপ শক্তি নিম্ন তাপমাত্রা তাপ শক্তি চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ উচ্চ তাপমাত্রা তাপ শক্তি কাজে রূপান্তরিত হয় কারণ চক্রের দক্ষতা সমীকরণ বাস্তব যন্ত্রের দক্ষতা বা সর্বোচ্চ কাজ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক কারণ চক্র দিয়ে যে দক্ষতা হিসাবে হবে সেটাই উচ্চতর সর্বোচ্চ দক্ষতা এ কারণে বাস্তব যন্ত্রে উচ্চতর তাপমাত্রা অতি উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা অতি নিচে রাখলে যাতে অল্প খরচে বেশি কাজ পাওয়া যাবে তাহলে আমরা এখানে একটা প্রশ্ন করতে পারি একই ইঞ্জিন যে আমরা জানি যে পরিবেশের তাপমাত্রা শীতকালে কম থাকে আর গ্রীষ্মকালে বেশি থাকে তাহলে কোন সময় ওই ইঞ্জিনটা সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখা বেশি অবশ্যই শীতকালে সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখা বেশি কারণ শীতকালে তাপমাত্রা কম থাকে তাহলে তাপ শক্তি কাজে পরিণত করার যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা তাকে তাপ ইঞ্জিন বলে এটা আমরা দক্ষতা সমীকরণ পাইছি হ্যাঁ নিম্ন তাপমাত্রা টি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হলে ইঞ্জিন দক্ষতা একশো পার্সেন্ট হয় কিন্তু পরম শূন্য তাপমাত্রা আমরা কখনোই পাই না পরিবেশের তাপমাত্রা কিন্তু টি টু তো পরিবেশের তাপমাত্রা একটা থাকে এই জন্য দক্ষতা কখনো হানড্রেড পার্সেন্ট হবে না রেফ্রিজারেটর বা হিমায়ক যন্ত্র হ্যাঁ কারণ চক্রে আমরা যে যন্ত্রটা চিন্তা করছি সেটা হলো তাপকে কাজে লাগিয়ে মানে কাজ তাপ থেকে কাজ করা হচ্ছে আর রেফ্রিজারেটরে কি করছে এখানে কাজ করে তাপ বের করে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে তাপটাকে বের করতে হবে কাজ করতে হবে এই জন্য এই জন্য আমাদের যে ডিজাইন সেটা হলো কোল্ড রিজার্ভার থেকে উচ্চ রিজার্ভার এখানে কাজটা এর সাথে যোগ করে দিয়ে বেশি পরিমাণে তাপ তাপ বের করে দেওয়া হচ্ছে এইভাবে ঠান্ডা বজায় রাখা হচ্ছে তা আমরা এখানে যে সমীকরণটা তৈরি করা হবে এখানে আমরা এই সমীকরণগুলো তৈরি করে দেব এবং এখানে আমরা এই এই প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত হবে না এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যেহেতু বাইরে থেকে কাজ করতে হয় কাজ করতে করাটা স্বতঃস্ফূর্ত না হ্যাঁ এন্ট্রোপি হিসাব করে আমরা এখানে বের করব এবং এখানে তাপে এই রেফ্রিজারেশন দক্ষতার সমীকরণ হচ্ছে এটা রেফ্রিজারেশন দক্ষতা সিওপি বলা হয় এটা এই সমীকরণটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং আদর্শ রেফ্রিজারেটের দক্ষতা হলো এই তাপমাত্রা পার্থক্য আচ্ছা আমি একটু তাহলে আমরা দক্ষতা আদর্শ মানটা রেফ্রিজারেশনের হিসাবে পাচ্ছি ব্যবহার পদার্থের উপর নির্ভর করে না যার জন্য আমরা যে কোনো পদার্থ ব্যবহার করতে অ্যামোনিয়া বা যে কোনো ফ্রেয়ন বা যে কোনো যে সহজেই তোমার ওই ইয়ে তৈরি করে সহজেই লিকুইড হয় তাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ উল্লেখ করতে যে ফ্রিজারে উভমুখীভাবে কাজ করলে দক্ষতা বেশি হবে এই কারণে কাজ সর্বনিম্ন লাগবে তা এখানে নিম্ন তাপমাত্রা অর্জনের পরে তা বজায় রাখার জন্য কাজ করা দরকার কোন তাপি অন্তরের কোই আদর্শ নয় সুতরাং উষ্ণ পরিবেশ থেকে শীতল নমুনায় তাপ প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায় তো এই জন্য নিউটনের শীতলতা সূত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি শীতল হওয়ার হার এই পার্থক্য তাপীয় পরিবাহিতার উপর নির্ভর করে হ্যাঁ তো এখানে আমরা এই সমীকরণ পাচ্ছি যেটা বর্গ তো সমীকরণটি দেখা যাচ্ছে যে এই পি মানে কৃত কাজের বজায় কৃত তাপমাত্রা পার্থক্যের বর্গের উপরে নির্ভর করতেছে এই কারণে শীতকালে চেয়ে গ্রীষ্মকালে এয়ার কন্ডিশনার চালানো বা ব্যয় সাপেক্ষ সমীকরণ থেকে তারও স্পষ্ট যে টি এর মান যত কম হবে পি তত পারবে এইভাবে আমরা হিমায় রেফ্রিজারেশন ব্যবহার করছি রেফ্রিজারেশন সাইকেল কি কি আছে কম্প্রেসর কন্ডেন্সার এক্স এক্সপ্যানশন ভালভ এবং এভাবেটার তো আমরা এইখানে রেফ্রিজারেশন সাইকেলের বিষয়টার আলোচনার এনথালপি প্রেসার অথবা এনট্রোপি টেম্পারেচার গ্রাফ দিয়ে দেখানো যেতে পারে এবং এখানে তরলের বৈশিষ্ট্যটা আমাদের যত বেশি ইয়া হবে ওই কন্ডেন্সেশন দ্রুত হবে তত বেশি আগে বাষ্প করতে হয় তারপরে তোমার তরল করতে হয় এখানে এই কাজটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা রেফ্রিজারেশন করি তাপ ইঞ্জিনের রেফ্রিজারেশন হবে পার্থক্য হ্যাঁ পার্থক্যটা তোমরা দেখে নেবে জ্বালানি সেল ফুয়েল সেল ফুয়েল সেল কি প্রচলিত পদার্থে তরল গ্যাসীয় জ্বালানি পদার্থে সরাসরি দহনে তাপ শক্তি পাওয়া উৎপন্ন করা হয় 
এবং তারপরে সেই তাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং তাহলে তাপের জন্য একটা দক্ষতা কিছু এই শক্তি ঘাটতি হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে কিছু শক্তি ঘাটতি হয় তাই দুইটা মিলে শক্তির পরিমাণ ঘাটতি হচ্ছে তো এটাকে দূর করার জন্য আমরা গ্যাসীয় তরল জ্বালানিকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারি এটাকে বলা হয় ফুয়েল সেলের মাধ্যমে তো যে তৈত রাসায়নিক কোষে গ্যাসীয় তরল জ্বালানিকে পদার্থকে উপযুক্ত জারক পদার্থের সাহায্যে দাঁড়িত করে জারণ বিক্রে উৎপন্ন মুক্ত শক্তিকে বা ইলেকট্রনকে সরাসরি তৈরি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে জ্বালানি কোষ বলে জ্বালানি কোষ অনেকটা গ্যালভানিক জ্বালানি কোষের মতো তো গ্যালভানি কোষের মতো জ্বালানি কোষের বিক্রি পদার্থ সমূহ কোষের সামগ্রিক গঠনে কোনো অংশ নেয় না হ্যাঁ বিক্রিয় পদার্থ সমূহ তথা জ্বালানি ও জারক পদার্থ উভয়কে বাইরে থেকে নির্বাচন কোষের ভিতরে সরবরাহ করা হয় জ্বালানি পদার্থের সাথে জারণের দহনের ফলে দহন বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন রাসায়নিক শক্তি সরাসরি তৈরি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় জ্বালানি কোষের অন্যতম জ্বালানি হল হাইড্রোজেন গ্যাস এবং জারক পদার্থ হল অক্সিজেন গ্যাস এছাড়া যা প্রাকৃতিক গ্যাস তথা গ্যাসীয় হাইড্রোজেন কোল গ্যাস প্রডিউসার গ্যাস প্রোপেন মিথানল ইত্যাদি হাইড্রোজেন গ্যাসের উৎস রূপে জ্বালানি কোষে ব্যবহার করা হয় জ্বালানি কোষ দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের তাপ বিদ্যুৎ প্রক্রিয়ার ব্যবহৃত বয়লার টারবাইন জেনারেটরের মতো জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় না আবার সঞ্চয়ী কোষের মতো কঠিন জ্বালানি ও জারক প্লেটের দরকার হয় না সঞ্চয়ী কোষ বা ব্যাটারিতে শক্তি তৈরি শক্তি সঞ্চিত থাকে কিন্তু জ্বালানি কোষে বিক্রিয়ার প্রাপ্ত শক্তি সরাসরি তৈরি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় কোষে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করা হলে তৈরি উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায় জ্বালানি কোষ প্রক্রিয়া এমন একটি উপমুখী পদ্ধতিতে পরিচিত হয় যেন বিক্রিয়া মুক্ত শক্তি সর্বাধিক পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ফলে জ্বালানি কোষ কোনো যে কোনো তাপ বিদ্যুৎ প্রক্রিয়া অথবা তৈরি রাসায়নিক কোষ অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতা সম্পন্ন দূষণমুক্ত যেখানে তাপীয় দক্ষ সর্বোচ্চ দক্ষ চল্লিশ পার্সেন্ট সেখানে সমপরিমাণ কোষের জ্বালানি কোষের দক্ষতা পঁচাত্তর থেকে আশি পার্সেন্ট হয়ে থাকে আটানব্বই পার্সেন্ট হয়ে থাকে আর ফুয়েল সেল আর জ্বালানি কোষের মধ্যে পার্থক্য হলো যে ফুয়েল সেল ক্যান রান কন্টিনিউসলি মানে লং এজ ফুয়েল যতদিন আছে আর ইলেকট্রিক কেমিক্যাল রিয়েকশন ঘটে হয় ব্যাটারিতে রিচার্জ করার দরকার হয় জ্বালানি কোষের বৈশিষ্ট্য জ্বালানি কোষ কোনো একটা গ্যালভানি কোষের মধ্যে কাজ করে তবে এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো জ্বালানি কোষে জ্বালানি পদার্থের সাথে জারক পদার্থ বিক্রিয়া জারকের দহন বিক্রিয়া ফলে উৎপন্ন শক্তি সরাসরি তরিত শক্তিতে রূপান্তরিত হয় জ্বালানি কোষের অন্যতম জ্বালানি হলো হাইড্রোজেন গ্যাস এবং জারক পদার্থ অক্সিজেন এছাড়াও প্রাকৃতিক গ্যাস তথা গ্যাসীয় হাইড্রোজেন কোল গ্যাস পরিচয় ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় সাধারণ তাপীয় দক্ষতা সাধারণত সর্বোচ্চ চল্লিশ পার্সেন্ট হলে এর দক্ষতা অনেক বেশি জ্বালানি কোষের প্রয়োগ জ্বালানি কোষ এখন অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে বিশেষ করে মহাশূন্যে তারপরে আবহাওয়া স্টেশনে বৃহৎ পার্কে গ্রাম অঞ্চলে ক্ষতির সামরিক ক্ষেত্রে তারপরে আবাসিক শিল্পে আবাসিক শিল্পে বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যন্ত্র চালানোর কাজে সাবমেরিনে ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই সেখানে জ্বালানি কোষ ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ তারপরে এরকম অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হয় তোমরা পাস করে করে তুলে নাও জ্বালানি কোষে শেষ সত্য জ্বালানি কোষ সমূহ মাধ্যম বিদ্যুৎ উৎপাদন অধিকৃত নিরাপদ ও লাভজনক এই পরিবেশে দূষণ হয় কম হয় জ্বালানি কোষের দক্ষতা তাপ ইঞ্জিনের চাই দক্ষতা অনেক বেশি উচ্চতর ভোল্টেজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্বালানি কোষ শ্রেণীভুক্ত করে সংযুক্ত করা যায় মানে একটা পর একটা জ্বালানি কোষ সংযুক্ত করে উচ্চতর ভোল্টেজ তৈরি করা যায় জ্বালানি কোষ সহজে পরিবহনযোগ্য জ্বালানি কোষ হালকা বায়ুতে চালানো সম্ভব এবং নির্বাচনভাবে জ্বালানি সরবরাহ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে হ্যাঁ আর জ্বালানি কোষ সমূহে কোনো প্রকার শব্দ দূষণ হয় না অসুবিধা জ্বালানি কোষের দক্ষতা একটু দেখে নাও তোমরা জ্বালানি কোষের প্রকার ভেদ জ্বালানি কোষ প্রধানত দুই প্রকার নিম্ন তাপমাত্রার জ্বালানি কোষ উচ্চ তাপমাত্রার জ্বালানি কোষ হ্যাঁ 
তাহলে জ্বালানি কোলগুলো বিভিন্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে জ্বালানি কোল আছে ডাইরেক্ট মিথানল ফুয়েল সেল পলিমার ইলেকট্রোলাইটিক মেমব্রেন ফুয়েল সেল সলিড অ্যাসিড ফুয়েল সেল ফসফরিক অ্যাসিড ফুয়েল সেল অ্যালকালিন ফুয়েল সেল মোল্টেন কার্বোনেট ফুয়েল সেল সলিড অক্সাইড ফুয়েল সেল হ্যাঁ তো এই ফুয়েল সেলগুলো ব্যবহার করা হয় তার ফুয়েল সেলের ক্লাসিফিকেশন অফ ফুয়েল সেল বিভিন্ন রকম ফুয়েল সেলের শ্রেণী বিভাগ আর ফুয়েল সেলে যেহেতু গ্যাসীয় জ্বালানি দেওয়া হয় ফ্লো তাই ফ্লোর উপরে নির্ভর করে ফুয়েল সেলকে তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে একটা কো ফ্লো মানে একই দিক থেকে উভয় জ্বালানি মানে জ্বালানি ফুয়েল এবং জারক গ্যাস অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন দুইটা একই দিক থেকে দেয়া হয় অথবা পরস্পরের বিপরীত দিক থেকে দেয়া হয় কাউন্টার ফ্লো ফুয়েল সেল অথবা ক্রস ফ্লো মানে একটা এক দিক দিলে আরেকটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আরেকটা দিক থেকে দেওয়া হয় এইভাবে ক্রস ফ্লো ফুয়েল সেল ব্যবহার করা যায় তাহলে কম ফুয়েল সেল কম ফুয়েল সেলের আমরা তুলনা করতে পারি বিভিন্ন ফুয়েল সেলের কার কত এনার্জি পাওয়া যায় কোয়ালিটি পাওয়া যায় কত ওয়ার্ড পাওয়া যায় ওয়ার্কিং পাওয়ার টেম্পারেচার কত এফিসিয়েন্সি কত এগুলি সব কিছু আমরা এই তালিকায় দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ফুয়েল সেলের এটা তোমরা একটু লিখে নেবে সবাই বিভিন্ন ফুয়েল সেলের উৎপাদন ক্ষমতা এফিসিয়েন্সির তালিকা द्रवन की जालानी कोष कार्य प्रणाली फुएल सेले की फुएल दे फुएल सेल सिसटेम मध्य की ফুয়েল সেলকে পরিষ্কার ভবিষ্যতের শক্তির উৎস বলা হয় হ্যাঁ একটা হাইড্রোজেন অক্সিজেন ফুয়েল সেল ব্যবহার করলে আমরা ইলেকট্রিসিটির সাথে সাথে আমরা পানির বাষ্প পাবো এবং সেই পানি পরিষ্কার পানি আমরা ব্যবহার করতে পারি একটা ফুয়েল সেলের বিভিন্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে বিভিন্ন টেকনোলজির আমাদের অ্যাডভান্টেজ হাই টেম্পারেচার ফুয়েল সেল দুই রকম আমাদের সলিড অক্সাইড ফুয়েল সেল অ্যান্ড चित्ररूप 
विभिन्न चित्र आ थोड़ी ठोल चले थोड़ी विश्लेषण पदार्थ तो की एवं तारीय में किस वजह गानों ने करा है ऐसा ने इटा टाउ होते हैं तो हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर आरटी होते हैं पॉर्न तप मात्रा पी होते हैं ऑक्सीजन अंकित चाप ए एवं बी दूसरा जगह है ऑक्सीजन अंकित चाप दी इटा काज है सोलिड फ्यूल से ले रिक्वायरमेंट ग्लो की की कंडक्टिविटी डेंसिटी स्टेबिलिटी मटेरियल्स विभिन्न मटेरियल पे वगैरह सॉलिड फ्यूल्स का दिल लगा दिया लिक्विड अवस्था पर सॉलिड फ्यूल्स का दिल जाता है का दिल लगा दिया कोरोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मेटलिक कंडक्टर इंटरकनेक्ट कोरोशन की वे विद्युत करता है सरफेस के किवे मॉडिफाई करता है आठ मॉल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल मॉल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल तेर मूल नीति टा एर एर हो चाहे तुम्हार एनोड का तो बिक्रिया नीड बिक्रिया जालानी फुएल सेल गठन प्रणाली दक्षता दक्षता हल प्रत्येक इंजिनियर एक एनार्जी कन्भार्सन थे दक्षता प्रश्न आसे दक्षता हल जो परिमाण शक्ति पावर पा जो परिमाण पावर देव ये दोटोर अनुपात के दक्षता बला है भग्नांश है एक सौ द्विगुण कर शतक प्रकाश कर ताले विभिन्न धारणे इंजीनियर दक्षता राशिमला अमान तेरे के मैकेनिकल कन्वर्शन टार्बाइन टार्बो मैकेनिकल टार्बाइनेर तबे हीट इंजीनियर रेफ्रिजरेटर दक्षता जे रेफ्रिजरेटर डॉक्टर सीओपी बोला है हाँ सीओपी लो क्यू वाई डब्लू कॉफिसिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हाँ सीओपी आर इंजीनियर जिकने कास कड़ा है शीता हलो दक्षता आज देखने ताप उत्पादन ताप शरण हो है काज दिए शीता हलो कॉफिसिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बस सीओपी एफिसिएंसी ऑफ द लीडिंग फ्यूल्स विभिन्न फ्यूल्स ले दक्षता गुलो समझ करन यह ही चप बनो ना जालानी कोशिश दक्षता जो नो अम्म राखी कोडी जालानी कोशिश दक्षता के प्रकाश करा ह जेटर तो इसी तरीके रूपांतरित होते हैं एवं डेल्टा जे एंथाल्पी परिवर्तन ऐसे टू अनुपात तो ले डेल्टा जी लो मैंने थ्री पॉइंट फाइव 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 बाहरी थे के ताप दिखता है तो कौन तो कौन नेक्स्ट परसेंट दक्ष होता होते पड़े एक है ताप मात्रा नहीं जब जनों जाला निकोशे दक्ष होते एक्स्ट्रा परसेंट होते पड़े और एक्स्ट्रा में पोषण करते हुए जो कून कोशे दक्ष होते एक्स्ट्रा परसेंट होते हुए तो जाला निकोशे दक्ष होते एक्स्ट्रा परसेंट होते ताले जाला निकोशे दक्ष इन दो टू अनुपात को ले बिराशी परसेंट है दक्षता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन में जो दक्षता हो बे 99.6 परसेंट कारण देखने मुक्त शक्ति टा बीच मीथेन ऑक्सीजन के जालानी को शेष दक्षता हो बे 92 परसेंट मीथेन ऑक्सीजन जालानी को शेष दक्षता हो बे 93 परसेंट तो इसलिए टिकली जो जालानी को शेष बिक्र 
যারা নিকল সময় কারণ ইঞ্জিন দক্ষতা সমীকরণ অনুসরণ করে না কারণ প্রকৃত ইঞ্জিনের যে তাপের হ্রাস ঘটে জ্বালানি কোষের জ্বালানি কারণে তা ঘটে না তাহলে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন ও তাদের দক্ষতা সমীকরণ এখানে হিসাব দেওয়া আছে আমরা একটা এখানে স্ট্রিম টার্বে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিন কম্বাইন্ড গ্যাস ফুয়েল সেল ইত্যাদি উইন্ড মিল দক্ষতা পাচ্ছি আবার আগে থার্মাল ইঞ্জিন টু মেকানিক্যাল দক্ষতা সমীকরণ তারপর ইলেকট্রিক টু মেকানিক্যাল দক্ষতা সমীকরণ কেমিক্যাল টু ইলেকট্রিক দক্ষতা সমীকরণ মেকানিক্যাল টু ইলেকট্রিক দক্ষতা সমীকরণ এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রিক হিটারের দক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হেয়ার ড্রেয়ারের দক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইলেকট্রিক জেনারেটরের দক্ষতা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ইলেকট্রিক মোটরের দক্ষতা নাইনটি পার্সেন্ট ব্যাটারির দক্ষতা নাইনটি পার্সেন্ট স্টিম বয়লারের দক্ষতা আমরা এরকম বিভিন্ন যন্ত্রের দক্ষতা পাচ্ছি বিভিন্ন যন্ত্রের দক্ষতা আমাদের জ্বালানি কোষের পোলারায়ন পোলারায়ন একটা সমস্যা কোষের মধ্যে জ্বালানি হাইড্রোজেনের একটা স্তর ইলেকট্রোড উপর জমা হওয়ার কারণে যে ইএমএফ এর পরিবর্তন হয় তাই হলো পোলারায়ন এই ঘটনা বাস্তবে অসম্পূর্ণ মাইক্রো কাঠামো বা জ্বালানি কোষের গাঠনিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করে পোলারায়ন উদ্ভব হয় এটা পোলারায়ন হয় তোমার ইলেকট্রোডের আকার আকৃতি সংযুক্তির কারণে ব্যবহৃত ইলেকট্রোলাইট দ্রবণের প্রকৃতি ও সংযুক্তির তাপমাত্রার কারণে তৈরিতের মাত্রার কারণে কোষ বিক্রিয়ার রাসায়নিক প্রযুক্তি সমূহের ভৌত অবস্থার কারণে স্টেয়ারিং করার মানে আলোড়ন করার কারণে আলোড়িত না হলে কিন্তু পোলারায়ন হবে আলোড়ন সবসময় আলোড়ন চালাইতে হবে পোলারায়নের কারণগুলো ব্যালাস্ট দাহ্য বা জৈব অংশ এবং অদাহ্য বা অজৈব অংশ কঠিন জ্বালানিতে যুক্ত থাকে যে কঠিন জ্বালানিতে বিদ্যমান অদাহ্য অংশ হলো ব্যালাস্ট হ্যাঁ ব্যালাস্ট দুই রকম হয় ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম আয়রন পটাশিয়াম ইত্যাদির অক্সাইড বা কার্বোনেট বা সিলিকেট বা সালফাইড বা সালফেট জাতীয় জিনিস এছাড়া জলীয় বাষ্প খনিজ কঠিন পদার্থ কঠিন জ্বালানিতে ব্যালাস্ট হিসেবে থাকে কোকাশ একটা ব্যালাস্ট ব্যালাস্ট মানে কঠিন অংশ যেটা থাকে জ্বালানি পুরানো পরে সেটাই ব্যালাস্ট ফটোতরিৎ রাসায়নিক কোষ হ্যাঁ আলো ফটোতরিৎ রাসায়নিক কোষ হচ্ছে সৌরকোষ হ্যাঁ আমরা এই সৌরকোষ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারি হ্যাঁ আমরা বিদ্যুৎ দিয়ে এই ইলেকট্রোডের উপরে আলো দিলে এখানে এখানে এই হাইড্রোজেন অক্সিজেন বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন হবে এবং হাইড্রোজেন অক্সিজেন আলাদা হয়ে যাবে এটা একটা ইলেকট্রোলাইট কোষ সাধারণ জ্বালানি কোষ ও তরিৎ কোষের মধ্যে পার্থক্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির নবায়নযোগ্য উৎস শক্তির অনবায়নযোগ্য উৎস পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফ্লো চার্ট পারমাণবিক শক্তির উৎস ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা অসুবিধা কয়লার গ্যাসীকরণ গ্যাসীকরণ প্রক্রিয়া আধুনিক কয়লা গ্যাসীকরণ প্রত্যক্ষ প্রবাহ পদ্ধতি ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসীকরণ কয়লার কার্বনাইজেশন
কয়লার অঙ্গারীকরণ কোল কেমিক্যাল উদ্ধার কোল কেমিক্যাল উদ্ধারের ফ্লো চার্ট আমাদের প্রকৃতিকে বেঁচে রাখার জন্য এইভাবে চিন্তা করতে হবে যে কোনো পদার্থ ব্যবহারের পরে আমরা ব্যবহার কমাবো অথবা রি 